¿Cómo te sientes en Tabasco? Pues muy contento de estar aquí, es la primera vez que ando en Villahermosa y está muy bonita su ciudad, está muy padre estar por aquí. Qué bueno, ¿y el congreso? ¿Cómo lo viste este congreso de tecnologías? ¿Cuándo llegaste? Llegué el miércoles, este, pues ha estado muy interesante que pues haya tanto interés acerca de, de la tecnología aquí, ha estado muy padre el trabajo que el City ha estado haciendo en, en difundir este, y en generar espacios de aprendizaje como este para más gente y que se genere una industria más interesante aquí en Tabasco. ¿Y cómo está la industria en México? La industria en México está empezando, está teniendo una, una transición de hacer productos, de, de hacer eh, servicios de bajo valor agregado, la paginita para el señor de la esquina, uh -huh. a crear productos que realmente puedan competir en el mercado global. Y apenas estamos aprendiendo cómo hacerlo, es un proceso muy largo, este, no es una cosa que va a pasar de la noche a la mañana, pero ya hay esfuerzos eh, que van por muy buen camino para empezar a generar una industria más interesante en nuestro país. ¿Cómo hacer de estas páginas y portales eh, actualmente que sean rentables? ¿Qué hacer que esta industria empiece a ser rentable o que sea rentable? Eh, pues es un, es un proceso de aprendizaje. O sea, este, tú cuando estás generando un producto, este, estás tratando de entender cómo resuelves la necesidad de muchos miles de personas. Y, y para hacer eso tienes que hacer un montón de pruebas y empezar a entender cómo diseñas ese producto de internet que le resuelva la necesidad de las personas y te paguen dinero para hacerlo. Entonces, pues hay que trabajar mucho, hay que aprender mucho, este, sin embargo, a pesar de que es un proceso largo este, y es una apuesta a largo plazo, también hay este, pues, una recompensa económica muy grande que te pueda motivar a trabajar en eso. Si ves el mapa del país, de México, ¿Qué estados están más avanzados o en dónde está concentrado más este desarrollo hacia la industria digital? Eh, digo, la respuesta fácil sería que te dijera que en el DF y en Guadalajara. Uh -huh. este, pero qué haces? Pero, 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 o sea, esa es, esa es una respuesta fácil. Pues, o sea, la respuesta correcta en realidad es que hay esfuerzos alrededor del país, en Hermosillo, aquí en Tabasco, este, están pasando cosas bien interesantes, este, en, en Monterrey, en, en donde hay pequeños grupos de personas que están entendiendo cómo le haces para generar productos que puedan, eh, puedan competir a nivel mundial. Entonces, este, eh, todo el mundo en México estamos aprendiendo, estamos apenas empezando a generar esta industria y hay gente alrededor del país este, que está haciendo cosas interesantes y que se está empezando a conectar este, para ser mejores todavía y para darle más reconocimiento a esta industria a lo largo del país. ¿Cómo, cómo romper con los paradigmas? Porque, como bien dices, actualmente en México es ensayo, error. En, en general, Internet y todo este mundo, esta industria de tecnología está haciendo ensayo, error. No hay nada escrito. O hay muy poco escrito, uh -huh. muy poco comprobado. Uh -huh. Y es más el riesgo que se tiene que correr para aventarse y entrar en este mundo de la tecnología ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando para que se atrevan a dar el paso y que realmente conozcan y se metan en el mundo de la industria de la tecnología? pues o sea, tienes que tener una pasión muy fuerte por querer transformar el mundo, pues o sea, en México estamos acostumbrados a que no nos gustan hacer eh, apuestas a largo plazo que no nos gustan eh, meterle los kilos a las cosas y preferimos, preferimos quedarnos con lo seguro pero por eso este, siempre nos quedamos con recompensas pequeñitas eh, si tú realmente sientes la necesidad de transformar el mundo hazlo, o sea la mejor manera de empezar con esto es, es hacerlo porque como tú misma dices no está nada escrito, nadie sabe cómo ser emprendedor, nadie sabe cómo crear estas tecnologías este y, 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 y tú tienes la, la misma capacidad que cualquier persona en Estados Unidos para lograrlo. El chiste es que tengas empeño y ganas de hacerlo. ¿Tu empresa Hacker Garage a qué se dedica? ¿Qué hace? Pues no es una empresa. Este, nosotros somos un espacio de trabajo colaborativo. Este, somos eh, una licuadora social en donde buscamos que diferentes personas apasionadas por la tecnología vayan ahí, trabajen ahí, den pláticas ahí, se conozcan y se empiece a generar un caldo de cultivo del cual eh, la gente aprenda más y empiece a generar estas compañías. Entonces, eh, 
queremos crear una comunidad que sepa de startups, que aprenda de tecnología más y más este, y, y que ahí haya los, los elementos necesarios para que si alguien llega con una buena idea y, y con el, el empuje para hacerla, tenga la manera de crecer. ¿Qué es COF? ¿Eres cofundador de Speed Dating? ¿Qué es esto? Ah, bueno, eh, eh, tanto sí como cofundador, ¿no? Pero esta es una de, ta de las tantas dinámicas que hacemos con, con Hacker Garage y con otras personas de la comunidad en, en Guadalajara, este, que son citas rápidas para emprendedores. Entonces, así como hay citas rápidas para conseguir, conseguir pareja, parejita, este, hay, hay, a los emprendedores les cuesta mucho trabajo armar el equipo que los va a ayudar a crear su startup. Entonces, eh, organizamos este evento en el cual conoces a muchas personas y si de repente haces clic con, con alguno de estos emprendedores, pues puedes este, continuar la relación un poco más y eventualmente este, esperamos eh, fundar alguna compañía. Luego de repente nos cuesta un poco de trabajo a los ciudadanos comunes y corrientes que no estamos inmersos en este mundo, el tipo de palabras y de vocabulario que ya utilizan ahorita. Acabas de decir su startup. ¿Qué quiere decir su startup para los que nos están ah, escuchando? Sí, bueno... Eh, una startup es eh, una compañía que está generando un producto. O sea, en, en tecnología las compañías que solemos ver aquí en México son agencias que te hacen la página, que te hacen un producto a la medida. Uh -huh. Una startup es una compañía que está generando un producto que se va a vender a nivel masivo. Okay. Eso es una startup y eso es lo que apenas está empezando a surgir aquí en México. Y si alguien de los que nos está viendo o escuchando quiere acercarse a Hacker Garage para conocer pues lo que puede hacer o ir rompiendo estos miedos y estas barreras, ¿qué tiene que hacer? Este, bueno, si están en Guadalajara nos pueden ir a visitar a Hacker Garage, la página es hackergarage.mx este, Si están aquí en Tabasco los invito a que vayan a, pues, con nuestros amigos del, sí, este, sí. del City y con el nuevo lugar que acaban de abrir que se llama este, el Plex este, que es, es un espacio de coworking muy similar al que nosotros generamos este, y que vayan y conozcan el concepto y conozcan a la gente y empiecen a ir a las reuniones este, que se hacen ahí alrededor de temas interesantes de tecnología Grupo Presente Multimedios Evolución, Comunicación, Compromiso